Okay, let's proceed na po sa ating frequently asked questions. Question number one, BFF. Is it safe? How effective ang product? Okay. Uulitin ko lang po yung sinabi niya. Is it safe or how effective ang product? Yes, it is safe to use. Given po na 100% organic po ang product natin, ang ingredients po ng product natin ay aloe vera, gugu bark beets, at meron po itong henna. Yung henna po dito, I just want to clarify, kasi ang dami pong nagtatanong nito sa akin, kung, kung makakapagpaitim po ba siya ng pumuputing buhok. No po, ang, ang sagot po namin dyan is hindi po. Kasi yung henna po sa ingredients ng product po namin ay pangalan ng tanim. Yes, tanim po siya. Hindi po siya yung henna na pang pa itim ng buhok po natin. So, hindi po. Disclaim lang po sa mga nagta, nagsasabi na hmm, pwede po itong makapagpaitim ng buhok. Hindi po. Yun po. So, sa, is it safe? Yes. It is 100% safe to use ng kahit bata and even matatanda. And so, for the effectivity, yun na nga po, na kwento ko na po kanina yung personal experience ko po at ng tatay ko. So, masasabi ko lang po, you have to check po kung ano po ang cause, kung ano pong rason kung bakit po numinipis ang buhok natin. So, dahil po ba yan sa jeans, i-check nyo po kung sa mga tatay nyo, nanay nyo, or sa lolo-lola nyo, meron pong maninipis po ba talaga yung buhok nila? Kasi kung jeans po, eto po masasabi ko, 50-50 po ang chance. Kasi meron pong iba po kaming client na na-encounter. Kasi kami nga po, ba diba, hindi po jeans sa amin. Wala po sa jeans namin yung ganun. Even sa mother side ko, wala pong manipis ang buhok. Puro makakapal din po. Pero meron po kaming mga client kasi na nagsasabi na kahit sa jeans po nila, ay may ganyan po na case na, uh, na makakapal po yung buhok nila, pero numinipis yung buhok nila, pero that's okay. Pero kung ang jeans nyo po, ay, nasa jeans nyo po na talagang maninipis po yung buhok, meron po kaming ibang client na nagsasabing effective sa kanila yung product namin. But we also have clients na talagang nagsasabing hindi talaga epektibo yung product po namin sa kanila. It is because organic nga pong product namin. So, hindi po siya yung katulad ng mga synthetic na pwedeng makapagpatubo ng mga buhok. Pero, ano na po yan, mga mamahaling treatment. Treatment po yung mga ganyan, yung talaga nakakapagpatubo na synthetic. So, pag sinabing treatment, it's possible na hair plantation or anong tawag, hair implant. And, And then, jeans, so 50-50 chance kung may jeans factor. Next, kung climate factor naman or temperature factor, yung nga sabi ko kanina, kung too much heat exposure or too much na lamig na exposure, uh, don't worry, may chance po yan. Kung yan lang po ang cause ng paglagas or pagnipis ng buhok nyo po, yes, may chance po kapag gumamit kayo ng product namin. Another factor po is stress. Kung sa tingin nyo stressed lang talaga kayo, may chance po talaga pag itong ginamit na product. Kung baga, kapag itong product po namin yung tinry nyo for your hair growing, yes, meron pong chance kung stress lang po yan ang rason. And then, sa iba, meron din silang factor na kung chemicals. Kung chemicals use naman po ang naging factor, yun, ang ibig po po sabihin sa chemicals used is yung mga mahilig magparipan, mahilig magpa-hair color, yung mahilig mag-gel, mahilig mag-oil, baby oil pa yan. Yan, daming matatamaan dito. <laughs> Kasi yung iba, since nung bata pa, yan na yung naging habit. So, kung yan lang po talaga ang naging cause, yes, may possibility po talaga na tubuan po uli ng buhok or may possibility po na mag-regrow ang buhok nyo po. Kung gagamit po kayo ng Google Shampoo Bar po namin. And so, aside po dyan, ito naman sa mga kalalakihan, or even sa mga babae po pala, kapag ka yung mahilig kang magsumbrero, or mag-helmet, kasi po, nakakakos din yan ng init. Actually, init po yung main cause kung mga nag-helmet ang susumbrero. So, yes po, matutubuan po kayo kung yan lang po ang rason kung bakit nalalagas ang buhok nyo. Kapag ginamit nyo po yung product namin, yes, matutubuan po kayo. Okay, second question po. 
Ilang taon ang pwedeng makagamit? Sa age, okay. Ilang taon gulang ang mga pwedeng makagamit? Actually, kahit uh, two years old. Yun po yung ano namin, pinakabata na pwedeng makagamit ng product. Two years and above. So, meaning, kahit 80 years old or 90 years old ka na, yes, pwedeng pwede ka pong gumamit. Uh, mga magta may mga magtatanong, bakit hindi pwede sa baby? Okay, although organic siya. Yes, okay naman siya. Kaya lang po, ito po yung rationale ko po dyan. Ha. Kumbaga, ito, naging opinion ko lang po kung bakit ko, hindi ko po sinasuggest or recommend na pwede po siya sa baby. Kasi, yung babies po natin, ano po yan eh, natural po na manipis ang buhok ng mga yan. Kumbaga, let it grow naturally po muna bago po natin applyan ng shampoo na parehas nung sa amin po. Although, di ba meron pong mga pang baby na shampoo na commercialized? Uh, yes po. Kaya lang, iba po kasi talaga kapag ka mas inano natin na kumbaga, hindi mo kasi masasabi na yung baby ay may manipis agad na buho. Kasi manipis po talaga buhok nila. Paglabas nila, parang ganun po ba? Tapos talagang hindi po agad yan magtutubo ng ano, unless na nasa edad na siya ng 2 years and above. Kasi kapag 2 years and up, may rason na talaga yan na gagamit ka talaga ng mga ganitong product. So, yun po. Pwede po siya from age 2 and above. Yun. Yes, next question. Gaano kadalas pwedeng gamitin? Okay, yan. Gaano po ito kadalas pwedeng gamitin? As frequently as pwede kang maligo. <laughs> Oo po, kasi shampoo bar po ang product po namin. Kasi akala nung iba, ano lang siya, yung bang parang ililive on mo lang. Hindi po, shampoo po ito. Ibig sabihin, ito na po ang gagamitin nyo pong shampoo kada ikaw po ay maliligo. So, if ever, naliligo ka po ng 3 times a day, 3 times din po kayong gagamit ng shampoo po natin. Ganun po yun. Yun ang, ano dun, yun yung logic lang. Kung kailan ka maliligo, doon ka po gumamit ng shampoo bar natin. Yes, next question. Pwede bang gumamit ng ibang hair grower habang gumagamit niya? Hindi po. I don't recommend na gagamit ka po ng ibang hair grower kasama ng amin. Alam niyo po kung bakit. Ganito, ganito po yan kasi. Kapag ka naghalo po kayo ng ibang product na para i-incorporate po, na para bumilis po yung pagtubo ng hair, eto lang ah. Pwede siya in the sense na magkaiba yung function. Pero kung pareho po silang shampoo, as much as possible, wag po. Kasi, possible din na, kumbaga sa ano, mag aaway yung ingredients niya. Kasi kumbaga, kinokondisyon mo dapat yung scalp mo po. So, paano natin siya makokondisyon kung napakaraming klase ng product ang gagamitin po natin? And how will you know that our product is effective kung imimix nyo po siya sa iba? Kasi, malay mo, yung ibang product, hindi ko po alam kung anong ingredients niyan kung ano yung transparent ingredients nila. So, baka may contradicting at baka synthetic, yun pa. Kasi baka iba sinasabi organic, pero hindi naman pala. Ito pong amin kasi 100% organic po ito. Kaya kapag, I'm just afraid na baka pag sinalihan nyo po or sinamahan nyo po ng paggamit ng ibang klaseng hair grower, is baka mag-conflicting. Dahil nga, yun nga, hindi natin alam, baka claims ng nila na organic po yan. So, as much as possible, wag po. Uh, pwede po siya kapag ka yung isang klaseng product is like oil. Kasi ako may mga nire-recommend ako like ang, meron po kami Maria Stella Castor Oil which is 100% pure castor oil na organic din po. So yun, pwede po yun. Pero yung castor oil po kasi ginagamit po yun kapag ka tuyo naman po yung buhok. So live on po yun. Hindi po siya shampoo like ours. And then, yun nga, yung iba rin kasi gumagamit ng conditioner naman. So, eto po ah, yung shampoo bar po namin is naturally malagkit po talaga sa buhok. So, kung babae ka po, uh, we highly recommend to use organic conditioner naman. So, dito naman wala po akong ini-specify na brand. Any organic conditioner could be. Wag lang po ang commercialized conditioner. Yan, nag-mention po ako, pero pasensya po ah. Pero yan po yung mga brands po talaga na bawal. Kasi nga, highly, ano sila, 
uh, grabe yung ingredients ba nakakapagpalagas po talaga na kahit hindi po kayo gumamit ng eh, ano talagang lalagas po buhok nyo dahil po given po na ang main ano nila is magpa soften ng hair hindi po magpa grow ng hair and ang side effect ng mga nagpapa soften ng hair is yun nga uh, paglalagas side effect po yan so as much as possible use organic conditioner pwedeng gumamit ng conditioner basta organic yun lang po Next question, please. Paano gamitin ang Gugu Shampoo Bar? Okay, paano po gamitin ang aming Gugu Shampoo Bar? Kasi maraming nagtataka, shampoo bar siya. Bar. Okay, ito ko itsura niya. So, pag sinabing shampoo bar, syempre nakabar po siya. Gawin po natin, first, basain po muna natin ang mga kamay natin. Syempre, maliligo po tayo, kailangan basa po siya. And then, dahil nga po, yung bar po namin pala, ay matagal nyo pong magagamit para mas, kung gusto nyo mas matagal po siyang magamit, pwede nyo po siyang islice kapag naslice nyo na po yung, yung naslice nyo, yun lang po yung irab nyo sa kamay nyo Ayan. so, irab nyo lang po siya sa kamay nyo hanggang sa bumula actually, kahit hindi siya ganun kabula basta, kasi hindi naman po talaga masyadong mabula po yung product po namin, kasi nga po organic po siya, so, basta may katas, basta maramdaman nyo po ang katas niya Siyempre, binasa po natin yun, ha? So, magkakakatas siya kapag nirab. Pag nakuha niyo po yung katas, at saka niyo po siya i-spread sa anit. As, uh, mas i-target niyo po yung anit, wag po yung hair, ha? Kasi, malagkit po talaga siya sa buhok. Pwede pong malagyan yung hair, kasi siyempre naman, hindi po natin may iwasan yun. Pero, mas i-target niyo po yung anit niyo na lagyan ng shampoo. Ang purpose pa pati is, i-massage niyo po siya. Kasi yung massage at yung paglagay po ng directly sa anit is yun po yung nagpo-promote talaga ng hair growing. So, ganun po yung pag-apply. And then, leave it for 3 to 5 minutes. Yung iba nagtatanong po, uh, pwede bang ibabad ng an hour or mas matagal pa? Actually, I highly recommend up to 5 minutes lang, tapos i-wash mo na. Kasi kapag tinagalan mo pa, sometimes, hindi natin alam yung conditioning ng scalp mo eh. Is it, before ka nag-apply ng shampoo bar namin, is it too oily? Is it too dry? May effect po kasi yan. So, ang Gugu Shampoo Bar, actually, inaano niya yan, kinocondition niya muna yung scalp mo po. So, kung too oily ang iyong scalp, expect na ipapadry niya yan. Kung too much dryness naman, expect ka po na ipapa-oily niya yan kahit pa paano. So, ang, hanggang sa matimpla siya. Kapag natimpla na siya, dun pa lang mag-uumpisa yung hair growing. Kaya nga po, pag sinabing organic, it takes patience kasi it takes time to grow your hair on an organic way. But it's worth it. Yun lang po. Okay, next question. Kailan makikita ang result? Okay, yan. Ang dami rin po ng tatanong nito. Kung kailan, kapag gumamit sila, kailan nila makikita yung result? Again, our product is organic. Kapag sinabi pong organic, it takes time. So, hindi po siya agad-agad. But, uh, kapag effective po sa inyo ang product namin, I can guarantee you, yung one whole bar po namin, which is magagamit nyo po for 3 to 5 months of use, yes, ganun po siya katagal. Kasi, triple milled po ito. Ibig sabihin, itatlong beses po siya na pinorm as a sabon, kinrush, pinorm, kinrush, pinorm. Yun po ang ibig sabihin ng triple milk. Kaya po siya sobrang siksik. At dahil sobrang siksik siya, hindi po siya ganun kabilis matunaw yung shampoo bar po namin. Kaya matagal nyo po talaga siya magamit. And so, sa loob ng 3 to 5 months na paggamit nyo, for sure po, may effect na po dapat. Kung effective po sa inyo ang product po namin. Kasi, uh, actually, sa personal experience ko, 2 weeks after, kung paggamit na sige-sige, yun po. Talagang gumanda po yung paglago ng buhok ko po. Baga, may result po agad. Ganun po siya. Yes, tapos na po akong mag-explain ng frequently asked questions po natin. Nasagot ko na po ang lahat ng iyon. Ngayon naman po, uh, kung gusto nyo naman pong malaman ang mga tips on how to grow your hair in an organic Meron po akong hinandang another video po sa inyo na tips naman on how to effectively grow your hair in an organic way. So, kung gusto niyo pong malaman po ang mga tips na yan, 
uh, feel free to check our description box below. Nandyan po yung link na maglilid po sa inyo sa aming video na iyan. Yan naman po, umaapaw din po ang information namin na binigay po dyan. I've given my heart na ma-impart po ang mga nalalaman ko po kung paano makakagrow ang ating hair in a organic way. Yan. Yan lang po. Thank you. Thank you very much po sa time nyo sa pagpanood po ng video na ito. I just hope na kumbaga nabigay ko po sa inyo ang mga insight na kailangan nyo po sa ating sa ating product about sa aming product po. And so for the orders kung gusto nyo po umorder po ng product po namin um, feel free to check our page which is Google Hair Grower Worldwide. Ito po siya. At may isa po po kaming page which is Google Hair Grower Philippines. Kahit saan po dyan, sa dalawang yan lang po ang aming page. So, you may check out there. And feel free to message po or comment down below na lang dito po mismo sa YouTube channel po namin para mabigyan po namin kayo ng link to our Facebook page naman. And uh, I just hope na marami po kayong natutunan. And thank you very much po. God bless us all. Ito po pala. Uh, gusto ko pong i-end tong video na ito sa isang quote. In growing your hair, naturally, stay positive all the time. Patience is a virtue. Yun po talaga ang mantra ng mga gagamit po ng organic products, especially in hair growing. Kasi kailangan po talaga ng pasensya. At stay positive po. Our mindset, napaka-importante po yan para mas mabus po natin yung sarili natin na may chance, may pag-asa sa paglago ng ating mga buhok. Okay, thank you very much and God bless us all.